안녕하십니까 사막의 생수입니다. 하나님의 사람들 모세의 노뱀을 부숴버린 히스기야 열왕기하 18장 3절에서 8절 말씀입니다. 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와께서 보시기에 정직하게 행하여 그가 여러 산당들을 제거하며 주상을 깨뜨리며 아세라 목상을 찍으며 모세가 만들었던 노뱀을 이스라엘 자손이 이때까지 향하여 분양함으로 그것을 부수고 느수단이라 일컬었더라. 히스기야가 이스라엘 하나님 여와를 호 의지하였는데 그의 전후 유다 여러 왕 중에 그러한 자가 없었으니 곧 그가 여와께 호 연합하여 그에게서 떠나지 아니하고 여와께서 호 모세에게 명령하신 계명을 지켰더라. 여와께서 호 그와 함께 하심에 그가 어디로 가든지 형통하였더라. 저가 아수르 왕을 배반하고 섬기지 아니하였고 그가 블레셋 사람들을 쳐서 가사와 그 사방에 이르고 망대에서부터 견고한 성까지 이르렀더라. 히스기야가 여호와 하나님의 마음을 가장 기쁘게 해드린 것은 무엇일까요? 첫째는 그가 여호와 앞에 정직하게 행했다고 말씀하고 있는데 그 정직한 일은 하나님의 마음에 딱 맞는 하나님을 기쁘시게 하는 일을 행했다는 뜻입니다. 하나님의 마음에 딱 맞는 정직한 일은 무엇일까요? 그것은 선왕들이 세워놓은 우상 산당들을 제거하고 부수고 아세라 목상을 찍고 모세가 만들어 놓은 노뱀을 부셔버린 것입니다. 우리가 생각할 때 히스기야가 우상의 신전들과 우상들과 아세라 상을 부수고 불태운 것은 100번 이해가 가는데 모세가 광야에서 이스라엘 백성들을 살리기 위하여 만들었던 노뱀을 부셨다는 것은 좀 의외입니다. 왜냐하면 이 노뱀은 모세 때부터 자유당을 거쳐 히스기야 왕까지 유대왕들이 보물처럼 간직하며 전해 내내왔던 귀한 물건이었기 때문입니다. 히스기야가 이 노뱀을 부셔버린 이유에 대해서는 이스라엘 백성들이 아세라상이나 바알 우상을 섬기듯이 모세 유물인 노뱀을 향하여 분양하고 숭배했기 때문이라고 말하고 있습니다. 열왕기 하 18장 5절 말씀에 히스기야가 이스라엘 하나님 여와를 호 의지하였는데 그의 전후 유다 여러 왕 중에 그러한 자가 없었으니 다시 말하면 다윗이나 솔로몬보다 히스기야의 여호와 신앙이 더 돋보이고 훌륭했다는 뜻입니다. 아마도 그 이유는 다윗은 바세바를 범했고 솔로몬은 여자들과 우상 숭배에 빠졌기 때문일 것입니다. 그런데 히스기야가 우상 타파를 위하여 했던 일 중에 매우 특이한 것은 모세가 만든 노뱀을 처리한 것입니다. 그 당시 모세 노뱀은 어떤 가치가 있었을까요? 실상 이 노뱀은 이스라엘 건국 역사에 매우 중요한 증거가 됩니다. 광야에서 맹독성 코브라인 불뱀에게 물려 죽어가는 이스라엘 백성들을 죽음과 대재앙에서 구해준 아주 중요한 유물이기 때문입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 기나긴 세월을 통해 여호수와 사무엘 혼돈의 사사기 시대와 히스기야 왕까지 이르러 이스라엘 건국의 유일한 증거인 노뱀을 신주 모시듯이 지켜왔던 것입니다. 카톨릭에서는 성경의 고대 유물들을 발굴하는 일을 하는데 유네스코 세계문화유산에 등재된 아르메니아의 에치미아진 대성당은 카톨릭에서 유명한 성지입니다. 이곳이 유명해진 이유는 대성당에 예수가 십자가에 못 박혔을 때 로마 병사가 고통을 줄여주기 위하여 예수의 옆구리를 찌를 때 썼다는 롱기노스 창과 아라라트 산에서 가져온 노아의 방주 파편이 전시돼 있다고 하는데 유물의 진위를 두고 논란이 있지만 카톨릭에서는 성물로 취급을 합니다. 카톨릭의 어떤 노신부는 자기가 성지순례하다가 노아의 방주 나무조각 아주 작은 것을 선물로 받았는데 항상 간직하고 기도할 때나 혹은 어려울 때 부적처럼 사용한다고 말하는 것을 들은 적이 있습니다. 만일 모세의 노뱀을 히스기아가 부수지 않았다면 지금까지 노뱀이 남아있었을 것이고 그것은 모세가 광야에서 불뱀에게 물려 죽어가는 이스라엘 백성들을 구했다는 살아있는 증거가 될 수도 있었을 것입니다. 그런데 히스기야는 모세 노뱀을 부수어서 가루로 만들어 뿌려버렸고 하나님은 히스기야의 이 일을 매우 기뻐하시고 칭찬하셨습니다. 왜 그럴까요? 실상 남유다 왕으로 그 놀라운 모세 유물을 마치 아세라상이나 우상들과 똑같이 치부하고 부숴버린다는 것은 히스기야의 신앙이 어떠한지를 보여주는 것입니다. 매우 용기 있는 신앙, 결단 있고 하나님만 바라보는 정직한 신앙에서 나온 행위입니다. 히스기야가 이스라엘 건국 유물인 모세의 노뱀을 부수려고 했을 때 측근에서 반대하는 사람들이 분명히 있었을 것입니다. 그러나 히스기야는 과거로부터 내려오는 잘못된 악습의 원흉인 모세의 노뱀을 과감히 마치 우상을 부수듯이 완전히 제거했습니다. 
우리가 생각할 때 하나님과 관계된 유물이나 전통들 혹은 건물들을 우상이라고 말하기는 좀 그렇지 않을까 하는 생각을 할수 있습니다. 예를 들어서 베드로 성당이라든지 지금도 이스라엘 성지순례에 가면 예수님의 자취가 서려있는 어떤 유적들 혹은 오래된 두루마리 성경이나 혹은 예수님의 흔적들 이러한 성경과 관련된 유물들을 신성시하고 잘 간직해오는 자들이 있는데 그들은 주로 가톨릭과 유대교 혹은 이슬람입니다. 그들은 이러한 유적들을 통해 그들의 종교의 정통성 혹은 진위성을 증명하는 매우 중요한 자료로 제시합니다. 이러한 일들이 역사적 사실을 증명하는 데 도움이 될수 있지만 상당히 우상화되고 있는 것도 현실입니다. 우리나라에서도 백수십 년된 교회들을 유적화하여 자랑하며 성지순례 장소 혹은 하나님의 기운이 서려있는 장소로 선전하고 그것을 통해 관광사업을 하기도 합니다. 이렇게 볼때 히스기야가 이스라엘의 오래된 유물인 모세의 놋뱀을 부숴버린 것은 역사적으로 볼때 정말 잘한 것일까요? 그러나 하나님은 아주 잘했다고 칭찬하시고 이후에 히스기야의 모든 기도를 다 응답해 주셔서 두 번이나 기적을 베풀어 주셨고 그두 개의 기적은 아수로 18만 5천명을 하룻밤에 멸하신 것이고 히스기야를 죽을 병에서 고쳐주시고 생명을 15년이나 연장해 주신 것입니다. 히스기야가 체험한 두 번의 기적은 이스라엘 어느 왕들도 겪어보지 못한 기이한 체험이었던 것입니다. 우리는 히스기야가 이러한 전무후무한 기적을 체험한 것은 히스기야가 모세의 돛뱀을 부셔버렸기 때문이라고 볼수 있습니다. 모세의 돛뱀에 대해서는 우리 주님도 말씀하셨고 높이 들린 돛뱀은 주님이 매달려 죽으신 십자가라고 말씀하셨습니다. 모세의 돛뱀을 보는 자마다 죽음에서 살아난 것처럼 예수님의 십자가를 보는 자마다 영원히 살리라고 또한 주님은 약속하셨습니다. 주님은 히스기야가 모세의 돛뱀을 부셔버린 사건을 분명히 아셨을 것입니다. 그래서 예수님의 십자가를 말씀하실 때 모세의 놋뱀을 인용하셨던 것입니다. 하나님이 우리에게 원하시는 것은 무엇일까요? 모세의 놋뱀이 아니라 하나님이 보내신 독생자 예수님의 십자가의 죽음이었던 것입니다. 모세의 놋뱀은 장차 그리스도의 죽으심과 부활을 상징하는 그림자에 불과합니다. 그래서 모세의 놋뱀은 사라지고 오직 그리스도의 고난과 영광만 높이 들려야 하고 온 세상을 비춰야 했던 것입니다. 모세의 돛뱀을 지우고 그리스도의 죽으심과 부활을 확연하게 드러낸 사람이 바로 히스기야였던 것입니다. 물론 히스기야 왕이 이 진리를 염두에 두고 돛뱀을 부순 것은 아니지만 하나님은 히스기야의 의로운 믿음을 통해 모세의 돛뱀을 이스라엘 역사에서 지워버리신 것입니다. 이렇게 하나님의 마음을 알고 실행했던 히스기야를 하나님은 얼마나 기뻐하셨을까요? 누구도 감히 모세의 돛뱀을 없애지 못했는데 히스기야는 하나님의 마음을 알고 그것을 제거했던 것입니다. 느후야단 원어에는 느후수단이라고 기록되어 있습니다. 느후수단은 something made of copper 구리로 만들어진 어떤 것이라는 뜻입니다. 히스기야는 오랫동안 보물처럼 신주단지처럼 간직해왔던 모세 노뱀은 오직 구리로 만들어진 것 외에 아무것도 아니라고 말한 것입니다. 우리에게도 모세 노뱀 느후수단은 없습니까? 그리스도 외에 우리가 전통적으로 혹은 신앙생활 중에 부적처럼 자신의 이권을 위하여 간직해오고 있었던 우상 같은 우상인 듯 우상이었던 것들이 우리 그리스도인들의 마음속에 삶의 주변에 잔재 있습니다. 자기 명예, 자기 위신 혹은 신앙의 자랑이나 어떤 관습들이 있을 것입니다. 그리스도를 가리우고 하나님의 진리를 덮을 만한 그러나 우리가 알지 못하고 혹은 알면서도 답습해왔던 인간적인 전통들 이것을 예수님은 장로들의 유전이라고 지적하셨습니다. 한국교회에서도 장로들의 유전이 너무나 많습니다. 그리고 자신의 신앙적 자존심을 지키기 위하여 그리스도보다 하나님의 말씀보다 더 중요하게 여기는 것들이 다 모세의 노뱀입니다. 요즘에 교세를 자랑하고 그 교세를 세습하고 교권을 마치 목회의 성공인 것처럼 여기는 예수 그리스도와 하나님의 말씀 외에 우리에게 모든 것은 느후수단, 즉 마지막 날 없어질 구리조각에 불과하다는 사실을 우리는 알아야 합니다. 우리 그리스도인들이 이러한 모세 노뱀을 과감히 내던져버리고 오직 그리스도에게 주목하고 하나님의 말씀에 우리 마음을 둔다면 하나님은 이 시대의 위기를 이길 수 있도록 히스기야에게 행하셨던 것처럼 우리에게도 능력과 권능을 더하여 주실 것입니다.